ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இமேஜரி நம்பர்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இமேஜரி நம்பர்ஸ் உடனே உங்கள் மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகக்கூடிய ஒரு லெட்ரு என்னென்னா ஐ இல்லையா ஸோ இந்த இமேஜரி நம்பரை ஒன் லேயர் டிஃபைன் பண்ணோன்னா ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நான் ஐயின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஐயை நான் ஸ்கொயர் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடைக்கணும் அப்படி கிடச்சிதுன்னா அந்த ஐ இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு இமேஜரி நம்பர் சரி ஓகே இந் ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒரு நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் என்னென்னா நான் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் டூ இதை ஸ்கொயர் பண்ணும் போது எனக்கு ஃபோருங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும் போது ஸோ இது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் ஸோ அதேமாதிரி மைனஸ் டூ எடுத்து நான் ஸ்கொயர் பண்ணாலுமே எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் போது ஃபோர் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட்டில் எடுத்து நான் ஸ்கொயர் பண்ணாலுமே எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் போது அண்டு டெசிமல் எடுத்து நான் ஸ்கொயர் பண்ணாலுமே எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆன்சர் தான் கிடைக்க போகுது இந்த எல்லா சொல்யூஷன்ஸுமே பாசிட்டிவ் தான் இங்கே நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா ஒரு நம்பர் எடுத்து அந்த நம்பரோடையே அதை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஸ்கொயர் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடைக்க போகிறது இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் ஆன்சர் தான் கிடைக்க போகுது பட் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்னா ஐங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்குது அதை ஸ்கொயர் பண்ணும் போது எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஐயின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணும் போது மைனஸ் ஒன்று வருதுன்னு வச்சுப்போம் ஐ இன் டூ ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இல்லையா அப்போ ஐ என்னவாக இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் நமக்கு நல்லா தெரியும் மைனஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு வந்து ரூட் கிடையாதுன்னு சொல்லிவிடு பட் இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று சொல்லிவிடு இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுனால என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குன்னா நமக்கு நம்மளால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த கான்செப்டை வச்சு நம்மளால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நைன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மைனஸ் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து ரூட் கிடையாதுன்னு சொல்லிவிடு பட் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வரதுனால ஐ கான்செப்டை கொண்டு வரதுனால என்னால் இந்த ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நைனுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை எப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஏன்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நைன் நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் ரூட் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று எழுதிக்கலாமா நைனை வந்து ரூட்டை வெட்டி வெளில எடுத்தனா எனக்கு த்ரீங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ த்ரீ மை ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று நான் ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நைனோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ என்னால் ஒரு சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது ஸோ இதுதான் ஐயோட பாசிட்டிவ்ஸ் ஐங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி என்னால் ஒரு சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது ஓகே மைனஸ் நைன் ரூட்டுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சொல்யூஷன் கிடையாது ஜென்ரலாகவே ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டில் தான் சொல்யூஷன் இருக்கும் எப்படின்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எல்லா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே இந்த சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி நம்மளால் இன்னொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதை வந்து நம்மளால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அதோடய ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியாது நம்ம மைனஸ் நைனுக்கு பார்த்தா மாதிரியே இதுக்கும் ஒரு வேல்யூ இல்லாமே போயிடும் பட் இந்த ஐங்கிற கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வரும்போது நம்மளால் இதை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ இந்த ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று நாம் ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஐ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஐ ஆர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ ஸோ இந்த ஐங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளால் இந்த சொ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியல பட் ஐங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வரும்போது நம்மளால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐன்னு ஒரு சொல்யூஷனை ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது ஸோ இதெல்லாம் இமேஜின் நம்பர்ஸோட ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் ஸோ இதுக்கப்புறமா கோடட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியலனா ஃபேக்டரைஸ
இமேஜினரி நம்பர்ஸை பற்றின ஒரு ஃபேக்டர் சொல்லணும்னா இன்ஜினியரிங்கில் இமேஜினரி நம்பர்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் முக்கியமாக எலக்ட்ரானிக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இமேஜினரி நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை ரியல் நம்பரையும் இமேஜினரி நம்பரையும் சம் பண்ணோம்னா அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ அதுக்கப்புறமா அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் இதோட இதோட கண்டினியூவேஷன் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதாவது பார்ட் டூ வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் இமேஜினரி நம்பர்ஸை பற்றி உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ முக்கியமாக இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃபேமிலி சர்க்கிள்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் தமிழில் இந்த மாதிரி சேனல் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் ஸோ அவங்களையும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தென் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்க நம்ம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் அ கிரேட் கிரேட் டே ஹேட் டேக் கேர் பாய்